वेलकाम स्टूडेंट्स वेलकाम बैक टू देवरज क्लसेस देखो लास्ट उक थ्री क्वेश्चन थे तुम्हारे त्रिसटा मतन एस ए की रिविसन करिए ठीक है बोले बाकी कोई लाइव क्लस कर दे बाट किस कारण जो लाइव क्लसेस है नहीं कहीं नेट प्रब्लेम छोड़ इंटरनेट शेष हो गया कथा नेटा तो अभी लाइव क्लसेस ने सम्भव हो तो रेकर्डेड क्लस हिसाब से देते थकब प्रत्येक चैप्टारे प्रत्येक दिन चेषा करब क्लस इलेवन टुएल्भ तो यह चैप्टारे बाकी छोड़ो त्रिश्ट क्वेश्चन कर दिया कूड़ी का क्वेश्चन बाकी छोड़ो जरा देखो नहीं त्रिश्ट क्वेश्चन सारा ओखान आगे भिडियो देखे नीते पर ठीक है और टोयेंटी क्वेश्चन और बाकी था कूड़ी का क्वेश्चन ओखान शुरू करब तो देखो त्रिश्टा एस एक्व दी एखे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनगुल्लो सब कुछ ही जगह आगे इसे सेगो दिए जगह आसते परे से जेहतु तुम्हारा बेसिभाग एस एक्व एम सिक्यूर भर कर तो सब ये हमें चैप्टार्ट के एक कथा बोलते बोलो रिविजन पढ़ी ओके देखो आज के हमारे फार्ष्ट जो थार्ट थार्टी फार्स्ट जो क्वेश्चन है एक त्रिश नम्बर उत्तर हमें दिए रेखे प्रत्येक के तुम्हारा कि करो खाता लिखे ने तुम्हारे सुविधा है पेज टी भिडियो के पज कर जैसे जो मन है खूब शेयर खूब ताड़ाड़ी बोलें भिडियोते ऊपर देखो एरक तुम्हार यूट्यूब में तीनटे डट थक से तीनटे डटर वे क्लिक कर प्ले बैक स्पीड एडजस्ट कर नियो ठीक है बाट स्टील हमें अतरा जोड़े बी आशा कर देखो फार्ष्ट क्वेश्चन छोड़ो हू आनफैशन द मैंस क्लोदिंग मैं ओ मानुष्टी जो लोकटी एखे एस जान आगे शेष कर लखनऊ तरह पथ कर तो वो लोकटी जो एखे आहत हो पड़े से लोकटर जो क्लोदिंग से के पाल्टे आनफार्सन कर खुले दिए तो यहाँ से आंसर है द जार एंड द हारमिट आनफार्सन द मैंस क्लोदिंग ठीक है एटुक हे उत्तर अवश्य देखे देखे लिखे ने क्वेश्चन नम्बर थार्टी टू बोलते देखो हाउ डिड द जार टेक केयर अब द उन्डेड मैन हाउ डिड द जार टेक केयर अब द उन्डेड मैन तुम्हारा कि करते पो पज कर आगे आनसार टाइम कमेंट बक्स लिखे देते पर आगे आनसार मिले नीते पर ठीक है सब तक बेसि भाव एट करते पर जो लेखा दरकार नहीं तरह एंड तो देखो हाउ डिड द जार टेक केयर अब द उन्डेड मैन कि जार आहत मानुष्टर कि बोलो देखा शुना कर देखभाल कर उत्तर देखो द जार वास्ट एंड बैंडेज द उन्ड अब द बियडेड मैन तेना एगेन एंड एगेन एगेन एंड ब्लाड सीज फ्लोईंग मैं से जार की कर वाश कर मैं धुए दिए कि उन्डेड मैन जेटी से बियडेड मैन बियडेड बोलते दाड़ी वाला उन्डेड बोलते आहत ठीक है उन्ड अब द बियडेड मैन से दाड़ी वाला जो आहत स्थान से बार बार से वाश कर दिए से बैंडेज लगे दी लेगे दी जत खा पर्त ब्लाड मैं रक्त थामा बंद ना हो रक्त पड़ा बंद ना हो दार वास्ट एंड बैंडेज द उन्ड अब द बियडेड मैन एगेन एंड एगेन टील द ब्लाड सीज फ्लोईंग जत खा रक्त थामा बंद ना हो जार तक कि कर उन्डेड मैनटर आघात मैं क्षत स्थानीय धुए दी और बैंडेज कर दी ठीक है क्वेश्चन नम्बर थार्टी थ्री बै हुईच डिड द जार बैंडेज द उन्ड बोल बुईच कि दिए से जार डिड द जार बैंडेज द उन्ड मैं क्षत स्थान कि दिए बैंडेज कर जार ठीक है ये हे कोश्चन उत्तर कि है देखो द जार बैंडेज द उन्ड बिज हैंड कार चिप एंड द टावल अब द हारमेट तेल जार कि दिए उन्ड टी के बैंडेज कर बिज हैंड कार चिप हैंड कार चिप बोलते हाथ रुमाल दिए एंड द टावल अब द हारमेट हारमेटर जो गामछड़ी टाइप जो छोड़ो टावल छो से दिए से ही उन्ड मैं क्षत स्थान बैंडेज कर जार ठीक है क्वेश्चन नम्बर थार्टी फोर रिज्यूम कर आगे कर भूले जाओ ना तो हुआट डिड द बियडेड मैन आस्क फर हुएन हि वज रिभाइव मैं जो रिभाइव करा मैं निश्चय कथा पबजी फ्री फायर इसे शुने तो रिभाइव करा हे पुनर जो से पुनर्जीवित है ताके हि वज रिभाइ जो तक पुनर्जीवित कर तक से बियडेड मैन मैं दाड़ी वाले लोकटी की चेहरी आस्क फर मैंने कि चावा रिक्वेस्ट करा कि रिक्वेस्ट कर की रिक्वेस्ट कर बियडेड मैन कि द बियडेड मैन आक्स फर सामथिंग टू ड्रिंक हुएन हि वज रिभाइ हो ठीक है एखे एक टाइपिंग मिसटेक आज एखे हि वज है कथाटा तेल द बियडेड मैन आक्स फर सामथिंग टू ड्रिंक किस चेहरी कि किस पान करते चे चेल जल हूँ बाकी तरल पदार्थ तो, ठीक है हुएन हि वज रिभाइ जो ताकि बाँचाना हो कोश्चन नम्बर थार्टी फाइव बोलते हाई वज द जार सो टायार्ड से जार खूब क्लान कैन हो ग निश्चय क्लान हार कारण हो कारण द जार वज सो टायार्ड बिकज हि हैड डाक द आर्थ होल्डे सारा दिन से क्यों मटी खुड़ तरज से क्लान हो गए ठीक है द जार वज सो टायार्ड देखो क्वेश्चन टू थाउजेंड फिफ्टिने एच एस एस हेयर डिड द जार फल एस स्लिप कथाय से जार घूमिए पड़े कथाय घूमिए पड़े तुम्हारा क्योंकि पार्ब पज कर आंसार दिव एट देखो ये हे द जार फल एस स्लिप अन द थ्रेस होल्ड अब द हारमिट्स हार्ट हार्मिट्स मरते से ही जो ज्ञानी लोक लोकटी 
তার বাড়ির যে থ্রেসোল থ্রেসোল বলতে চৌকাঠ ঠিক আছে চৌকাঠে কিন্তু জার কি ঘুমিয়ে পড়েছিল তাহলে জার কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তা জার ফল ফেল অ্যাসলিপ অন দ্য থ্রেসোল্ড অফ দ্য হারমিটস হার্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো কোয়েশ্চেন নম্বর থার্টি সেভেন বলছে হোয়াই ডিড দ্য বিয়ার্ড এন ম্যান ওয়ান্ট টু টেক রিভেঞ্জ কেন সেই দাঁড়িওয়ালা লোকটি রিভেঞ্জ বলতে বদলা নিতে চেয়েছিল এটা দু হাজার ষোলো সালে এসেছিল অথবা রিপিট করে এভাবে আসতে পারে যে হোয়াই ডিড দ্য বিয়ার্ড এন ম্যান রিজলভ টু কিল দ্য জার কেন সেই দাঁড়িওয়ালা লোকটি মানে বিয়ার্ড এন ম্যানটি জারকে মারার জন্য প্ল্যানিং করেছিল রিজলভ করেছিল একটা ঠিক আছে যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল যে মেরে দেব তো কেন প্রতিজ্ঞা বদলা নিতে নিতে চেয়েছিল অথবা কেন প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল মেরে দেওয়া দুটো একই জিনিস উত্তর একই হবে কারণ কি সেই জার কি করেছিল উইথ দ্য বিয়ার্ড এন ম্যান ওয়ান্টেড টু টেক রিভেঞ্জ অন দ্য জার বিকজ হি হ্যাড এক্সিকিউটেড হিজ ব্রাদার সে তার ব্রাদার মানে ভাইকে মানে বিয়ার্ড এন ম্যানটির ভাইকে এই জার কি করেছিল এক্সিকিউট করেছিল এক্সিকিউট করা মানে হত্যা করেছিল অ্যান্ড সিজড হিজ প্রপার্টি সিজড হিজ প্রপার্টি প্রপার্টি মানে সম্পত্তিকে কেড়ে নিয়েছিল সিজ করে নিয়েছিল বুঝতে পারলে হোয়ার ডিড দ্য বিয়ার্ড এন ম্যান রিজলভ টু কিল দ্য জার বলছে হোয়ার ডিড দ্য বিয়ার্ড এন ম্যান কোথায় সেই বিয়ার্ড এন ম্যানটি জারকে মারার প্ল্যান করেছিল কথা ঠিক আছে উত্তরটা দেখো দ্য বিয়ার্ড এন ম্যান রিজলভ টু কিল দ্য জার অন হিজ ওয়ে ব্যাক ফ্রম দ্য হারমিট মানে যখন সেই জার হারমিটের থেকে ফিরে আসবে সেই সময় তখন সেই জার তাকে জারকে সেই বিয়ার্ড এন ম্যান মারার প্ল্যান করেছিল ঠিক আছে হত্যা করার যে প্ল্যানটা তো এখানে বলছে কোয়েশ্চেন থার্টি নাইন বলছে দেখো হু উন্ডেড দ্য বিয়ার্ড এন ম্যান কে সেই বিয়ার্ড এন ম্যানকে এখানে উন্ড করে উন্ডেড করেছিল মানে আহত করে দিয়েছিল আঘাতটা কি করেছিল ক্ষত বিক্ষত করে রেখেছিল কেটে দিয়েছিল মানে পেটের দিক থেকে তো এই উন্ডেড ম্যান উন্ডেড কে করেছিল বিয়ার্ডেড ম্যানকে এটা হচ্ছে দ্য বডি গার্ড অফ দ্য জার উন্ডেড দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান আনসারটা কি দ্য বডি গার্ড অফ দ্য জার ঠিক আছে জারের যে বডি গার্ড ছিল সে উন্ড ওই বিয়ার্ড ম্যানকে উন্ডেড করে দিয়েছিল ঠিক আছে আহত আহত করেছিল কোয়েশ্চেন নম্বর দেখো ফর্টি এটা দু হাজার কুড়ি সালে এসেছিল হোয়াট ডিড দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান প্রমিস দ্য জার সেই বিয়ার্ডেড ম্যানটি জারকে কি প্রমিস করেছিল মানে কি কথা দিয়েছিল এত মানে যেহেতু জার তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে তো বাঁচিয়ে তোলার পরে সেই বিয়ার্ডেড ম্যান জারকে কি প্রমিস করেছিল খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা আসে দু হাজার কুড়িতে এসেছিল আবার রিপিট করতেই পারে তো আনসার দেখো দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান প্রমিস দ্য জার টু সার্ভ অ্যাজ দ্য মোস্ট ফেইথফুল সার্ভেন্ট অ্যান্ড হি উড এমপ্লয় হিজ সান্স টু ডু দ্য সেম সেই বিয়ার্ডেড ম্যান কথা দিয়েছিল যে সে সেই জার জারের কাছে কি হবে একটা বিশ্বস্ত চাকরের মতো সার্ভ করবে সার্ভেন্ট হয়ে থাকবে সব থেকে বিশ্বস্ত সার্ভেন্ট হয়ে থাকবে এবং তার যে সন্তান সন্ততি তারা থাকবে মানে ছেলেরা যা থাকবে ভবিষ্যতে তাদেরকেও সে একই কাজটাই করতে বলবে যে ওই রাজারই বিশ্বস্ত চাকর হয়ে থাকতে বলবে বুঝতে পারলে বাহুবলিতে এরকম কাটা পাকা দেখেছে ওর বংশগত হয় প্রত্যেকে ওরা ওই বংশের চাকর হিসেবে থেকেছে ঠিক আছে বিশ্বস্ত সার্ভেন্ট হিসেবে থেকেছে সেরকম টাইপ উপের হয়ে হয়ে যাবে এরকম সে একটা কথা দিয়েছিল প্রমিস দিয়ে করেছিল কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি ওয়ান যে হোয়াই ওয়াজ দ্য জার ভেরি গ্ল্যাড বলছে জার খুব আনন্দিত খুশি কেন ছিল গ্ল্যাড কেন ছিল এটা হচ্ছে কারণটাই দেখো নতুন বন্ধু বানাতে পেরেছিল সে তাই না শত্রুকে দ্য ওটা হবে উত্তর দ্য জার ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড বিকজ হিজ এনিমি হ্যাড বিকাম হিজ ফ্রেন্ড মানে সেই জারের যে এনিমি মানে শত্রু তারই বন্ধু হয়ে গেছিল তাই না এবং এই জন্যই জার কিন্তু খুব বেশি গ্ল্যাড ছিল দ্য জার ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড বিকজ হিজ এনিমি হ্যাড বিকাম হিজ ফ্রেন্ড নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি টু দেখো আনসারও আছে হোয়াট ডিড দ্য জার প্রমিস টু দ্য বিয়ার্ড ম্যান যেহেতু ওই লোকটাও কিছু প্রমিস করেছে জারও কিছু প্রমিস করে প্রমিস ব্যাক করে যে ঘুরিয়ে যে কিছু কথা যায় তো সেগুলো কি ছিল জার সেই বিয়ার্ড ম্যানটিকে মানে জার বলতে রাজা কি প্রমিস করেছিল প্রমিস করেছিল যে দ্য জার প্রমিস টু দ্য বিয়ার্ড ম্যান টু রেস্টোর হিজ প্রপার্টি তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে এরকম কথা বলে প্রমিস দিয়ে কথা দিয়েছিল যে সে তার যে রেস্টোর করে দেওয়া মানে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ার ঠিক আছে ফিরিয়ে দেবে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি থ্রি এটা দেখো দু হাজার উনিশে এসেছিল হোয়াট ওয়াজ দ্য হারমিট ডুইং হোয়েন দ্য জার কেম টু টেক লিভ অফ হিম বলছে যখন সে জার তার থেকে হ্যাঁ তার কাছ তাকে বিদায় জানাতে এসেছিল মানে হারমিটকে বিদায় জানাতে এসেছিল তখন সে হারমিট কি করছিল দু হাজার উনিশে কোয়েশ্চেনটা এসেছিল ঠিক আছে মানে হারমিট যখন জার হারমিটকে বিদায় জানাতে এসেছিল তখন হারমিট কি করছিল দেখো উত্তর দেখো হোয়েন দ্য জার came to take leave of the hermit he was sowing seeds in the beds sitting on his knees মানে বেডস বলতে সে মাটির মাটিতে যে গর্তগুলো খুঁড়েছিল সেই গর্তগুলোতে হারমিট কী করছিল নিজের
the most important man was the hermit এখন অনেকে মনে হতে পারে খুব ফাস্ট ফাস্ট চলে যাচ্ছে ভিডিওটিকে পজ করে করে লিখতে বলেছি ঠিক আছে আমি তো এখানে তুমি যতক্ষণ লিখবে তুমি এভাবে ধুলতে ধুলতে চোখ বন্ধ ওয়েট করতে পারবো না এটা তো রেকর্ডেড ক্লাস বুঝতে পারছো লাইভ ক্লাস এরকম করা যায় না তো আমাকে পজ করে করে লিখতে হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু বারবার করে মনে করিয়ে দিচ্ছি অনেকে কমপ্লেন করতে থাকো আমি ভেবে পাই না এতটা ইমেচিওর তোমরা ক্লাস টুয়েলভে হয়ে গিয়ে অনেকেও থাকো ঠিক আছে তো এটা তোমাদের সেই অফলাইন ক্লাস তো নয় যে দু ঘন্টা পড়ে দিলাম কোনো ব্যাপার নেই এখানে তো দশ পনেরো মিনিট বা কুড়ি মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হয় করে দিলে তুমি এখানে ভিডিওটিকে পজ করা সেই অ্যাভেলে অপশানটা পাচ্ছ ঠিক আছে ফিচারটা অ্যাভেলেবেল হচ্ছে পজ করে দেবে দেখে দেখে লিখে নেবে অ্যান্ড অ্যাগেইন কন্টিনিউ করতে থাকবে ওকে কোয়েশন নাম্বার ফর্টি ফাইভ হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাফেয়ার অফ অর বিজনেস হোয়েন দ্য জার ওয়াজ ডিগিং দ্য বেড বলছে যখন জার মাটি খুঁড়ছিল তখন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জরুরি অ্যাফেয়ার বা বিজনেস মানে কাজটা কি ছিল তাহলে এটা ছিল দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাফেয়ার অর বিজনেস টু ওয়াজ টু হেল্প দ্য হারমিট হোয়েন দ্য জার ওয়াজ ডিগিং দ্য বেড যখন জার মাটি খুঁড়ছিল তখন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কাজটা কি ছিল সেই হারমিটকে মাটি খুঁড়তে সাহায্য করাটাই ছিল সব থেকে ইম্পর্টেন্ট অ্যাফেয়ার অর বিজনেস এটা এটাই ছিল উত্তর কোয়েশন নাম্বার ফর্টি সিক্স বলছে হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম হোয়েন দ্য বিয়ার্ড এন্ড ম্যান র্যান টু দেম সব থেকে জরুরি সময় কোনটা ছিল যখন সেই বিয়ার্ডেড লোকটি মানে দাঁড়িওয়ালা লোকটি তাদের দিকে দৌড়ে আসে তাহলে আনসার বলছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম ওয়াজ হোয়েন দ্য হারমিট অ্যান্ড দ্য জার ওয়ার অ্যাটেন্ডিং দ্য উন্ডস সেই হারমিট এবং জার কী করছিল সেই লোকটির আহ মানে ক্ষতগুলোকে সারাচ্ছিল চিকিৎসা বা শুশ্রূষা করছিল ঠিক আছে ওয়ার অ্যাটেন্ডিং হিজ উন্ডস এই জায়গাটুকু দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম হচ্ছে এটাই ঠিক আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি সেভেন হু ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান প্রশ্ন তো আসতে পারে না হু ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান হোয়েন দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান র্যান টু দেম যখন সেই বিয়ার্ডেড ম্যানটি তাদের দিকে দৌড়ে আসে তখন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট লোক কে ছিল আনসার উড বি ইট ওয়াজ দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান সেই বিয়ার্ডেড ম্যানটি ছিল সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ম্যান কারণ ওর সেবা শুশ্রূষা করাটাই ছিল সব থেকে জরুরি কাজ ছিল এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ম্যান কে ছিল ওই সময়তে এই বিয়ার্ডেড ম্যানটাই ছিল গল্পটাকে যদি ভালো করে পড়ে থাকো অথবা চ্যানেলে দেখে থেকে থাকো আগেকার ভিডিওগুলো দেখে থাকো সব মনে থাকবে খুব সহজে বুঝতে পেরে যাবে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি এইট কী বলছে হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিজনেস হোয়েন দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান র্যান টু দেম যখন সেই বিয়ার্ডেড মানুষ ট্রে মানে দাঁড়িয়ে লোকটি তাদের থেকে দৌড়ে আসে তখন সব থেকে জরুরি কাজটা কী ছিল কি মনে হয় তার সেবা করাটা সব থেকে জরুরি কাজ ছিল তাই না তাকে শুশ্রূষা করে তার চিকিৎসা করা এগুলোই তার সব থেকে জরুরি কাজ ছিল দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিজনেস ওয়াজ টু টেক কেয়ার অফ দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান হোয়েন হি র্যান টু দেম তাহলে সব থেকে জরুরি কাজটাই কী ছিল সে বিয়ার্ডেড ম্যানের টেক কেয়ার করা মানে খেয়াল রাখা তাকে সেবা শুশ্রূষা করা কোয়েশ্চেন নাম্বার ফর্টি নাইন কী বলছে হোয়াট আর দ্য আলটিমেট আনসার্স অফ দ্য থ্রি কোয়েশ্চেন যেটা করে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা নোট করে রাখবে কিন্তু ভিভিআই বলে দ্য হোয়াট ওয়ার দ্য আলটিমেট আনসার্স অফ দ্য থ্রি কোয়েশ্চেন্স দ্য জার গড ফ্রম দ্য হারমিট সে হারমিটের কাছ থেকে পাওয়া তিনটে প্রশ্নের সব থেকে আলটিমেট যে উত্তরগুলো কী কী ছিল তাহলে সেই আলটিমেট উত্তরগুলো ছিল দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান ইজ হি তো কী কী উত্তর পেয়েছিলো যে তিনটে প্রশ্নের উত্তর ছিল কে সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মানুষ তাই না তাহলে সেটা উত্তর ছিল যে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যান ইজ হি উইথ হিউম উই আর ডিলিং উইথ যার সঙ্গে আমরা এখন কাজকর্ম করছি কথা বলছি সেই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মানুষ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম কি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম ইজ নাও এটা ছিল দুই নম্বর প্রশ্ন উত্তর ছিল তিন নম্বর প্রশ্ন উত্তর এটা দিয়েছিলো যে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাফেয়ার ইজ টু ডু গুড ফর ওয়ান উইথ হুম উই আর ডিলিং ইন দ্য প্রেজেন্ট মানে যার সঙ্গে এখন আমরা কথা বলছি বা আছি বা থাকছি তার তার ভালো করাটাই হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কাজ বুঝতে পারলে আরে যা কোথায় টাচ পড়েছে ঠিক আছে এই ছিল উত্তর এই কোয়েশ্চেনটা তাও ধরুন উনিশে করেছে হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু দ্য হারমিট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু ডু শো ডু মানে হারমিটের কথা অনুযায়ী সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কাজটা কী ধরুন উনিশে উত্তরটা এখানে লেখা হয়নি কারণ উত্তরটা আগে দেওয়া আছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাফেয়ার বা থিং টু ডু গুড ফর ওয়ান উইথ হুম উই আর ডিলিং ইন দ্য প্রেজেন্ট যার সঙ্গে আমরা এখন আছি তার ভালো করাটাই আমাদের সব থেকে জরুরি কাজ এটুকুই ছিল এই চ্যাপ্টারটার এ থেকে আসা সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স এগুলোর দ্বারা ডি এল কিউ ওরা তোমরা কী বলি ডেসক্রিপটিভ টাইপ কোয়েশ্চেন যেরকম আমরা
কারণ একটা প্রশ্নের উত্তর বড় প্রশ্ন বলে যাব দশ পনেরো মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে থাকবো কতক্ষণ তুমি লিখবে সেরকম তো সিস্টেম না আমি বলে পড়ে চলে যাবো মানে বুঝে দেবো পজ করে করে লিখে নেবে হেডফোন হোক ইয়ার কিছু একটা ইউজ করে ভালো করে শুনে নেবে শুনে সেটাকে বুঝে নেবে ওকে এটুকুই করবো তো যারা ফার্স্ট পার্টটা দেখো নি তা দেখে নেবে সেকেন্ড পার্টটা দেখে নেবে আর পিডিএফ সাত দিন পরে আমি আমাদের চ্যানেলে দিয়ে যে টেলিগ্রাম চ্যানেলটা আছে তার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে ওখানে সাত দিন পরে আপলোড করে দেবো তার আগে ততদিন এতেই লেখা হয়ে যাবে তোমাদের আশা করছি তখন থেকে ওখান থেকে তোমরা পিডিএফটা পেয়ে যাবে দুটো পুরোটাই থ্রি কোয়েশ্চেন্স কিন্তু আমরা রিভিশন কমপ্লিট করে দিলাম রিভিশনের থ্রুই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করে দিলাম এবার এসে এ যে এল এ কিউ ঠিক আছে বা ডিটি কিউ যেটা বলছো সেটা তোমরা যেরকম চাইবে সেরকম দেবো কমেন্টটা অবশ্যই করে জানাবে কিন্তু আমি আশা করে থাকবো আর হচ্ছে যে ভালো লাগে থাকলে প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করে দেবো লাইক না করলে ইউটিউব কাউকে রেকমেন্ড করবে না কারণ ভাববে হয়তো সেরকম কিছুই নাই ইন্টারেস্টিং কিছুই নেই এখানে ওকে অ্যান্ড শেয়ার করে দিও এটুকুই তোমাদের কাছে আসো বন্ধুদেরকে বলে দিও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে নিজেরা তো করে রেখেছো তো এটুকুই বলা ছিল বাই দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে